ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിക്സ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഐ സി അനാലിസിസ് എന്നാണ് ഐ സി അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ നമുക്കൊരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമുള്ളൊരു വാക്കിൻ്റെ ഭാഗമോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നമുക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാക്കർ സ്ലോലി എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി പ്രകാരം ദ ദ വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേറെ വാക്ക് വേറെ ഇ ഡി വേറെ സ്ലോ വേറെ എൽ വൈ വേറെ കാരണം അതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോ മീനിങ് ഫുള്ളുള്ള വേർഡ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വേർഡ്സിന് ഇനി കൂടുതൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവരുത് അതുവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വേഡ് വേർഡ്സ് എന്താ പറയുക മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ആ ഒരു ചില വേർഡ്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മീനിങ് ഫുള്ളായി മാറുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും കേട്ടോ അതാണ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചു തരാം ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓരോ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഡിവൈഡ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ടു സക്സസീവ് ലെയേഴ്സ് ഓർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ലെയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓരോ ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറ്റും അണ്ടിൽ ഇൻ ദ ഫൈനൽ ലെയർ ഈച്ച് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഓൺലി എ വേഡ് ഓർ മീനിങ് ഫുൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ വേഡ് ഒരു വേഡ് കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ വേഡിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിവിഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു മോർഫിയം ലെവലിലെത്തുന്നത് വരെ ദെൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിവിഷൻ ഗോസ് ഓൺ അണ്ടിൽ ദ മോഫിയം ലെവൽ മോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ് ഫുൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡിസ്കസ് പി എസ് ഗ്രാമർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് പി എസ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനലൈസിങ് അട്ടറൻസസ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉച്ചാരണ രീതിയെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സിൻറ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അതിൻ്റെ വാക്കുകളിലെ പദവിന്യാസങ്ങളെയും ഓരോ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് എ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാമർ ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ് അനലൈസസ് അട്ടറൻസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സിൻറ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് കോൾഡ് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ റൂൾസ് ഓർ റീ റൈറ്റ് റൂൾസ് ഇതിൽ തന്നെ എന്തും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൂൾസുകൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റൂൾസുകൾ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ റൂ റൂൾസിനെ നമ്മൾ റീ റൈറ്റ് റൂൾസ് എന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ ആ റൂൾസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിക് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരുവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ ആദ്യം ടു ടൈപ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രൈസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൗണിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നൗൺ ഫ്രൈസ് ആക്കിയിട്ടും അതുപോലെ വേർ ഫ്രൈസ്
നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അല്ലേ പല ടൈപ്സിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാതും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് കെ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ എ റിവീലിംഗ് വേ ബൈ സിംപ്ലി സ്റ്റേറ്റിംഗ് വാട്ട് ദേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അതെന്താണ് അതിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രകാരം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് തരൂ ലിമിറ്റേഷൻ കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കാം പി എസ് ഗ്രാമർ ഡു നോട്ട് ഷോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിക്ലയറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ അഫിമാറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാരറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇതൊന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഒരു പി എസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് നോക്കുക പി എസ് ഗ്രാമർ കെ നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സെർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി ഫോണ്ട് ഇൻ ഓൾ നേച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈസിനോ വേർഡ്സിനോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ പി എസ് ഗ്രാമറിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തോട് സംഭവത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഫോർത്ത് എന്താണ് ഓൾ ലെയറിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ബൈനറി എന്നാണ് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോൺ ആൻഡ് മേരി എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രൈനറി കട്ട് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ബൈനറി തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഈ ഒരു ലെയറിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് റിക്കേഴ്സീവ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്കാസിവിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ദാറ്റ് ജാക്ക് ബിൽഡ് ഇൻ ഡൽഹി വിച്ച് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വിച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്യാപ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസുകളൊന്നും നമുക്കിതിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നോക്കുക പി എസ് ഗ്രാമേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ റിക്കേഴ്സീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഓൾ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് വി ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ജോയിനിങ് സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കൺജക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺജക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി സിക്സ്ത്ത് പറയുന്നത് നമുക്കതിൽ വാരിയേഷൻസുകളൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ചില വേർഡ്സുകൾ ഓരോ സമയത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊസിഷന് ചേഞ്ച് ആയെന്ന് വരും വാരിയേഷൻ വന്നിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ജോൺ ഓഫൺ ഗോസ് ദർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ പറയും നമ്മൾ ഓഫൺ ജോൺ ഗോസ് ദർ പിന്നെ എങ്ങനെയും കൂടി പറയും ജോൺ ഗോസ് ദർ ഓഫൺ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വാരിയേഷൻസുകൾ പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കുക പി എസ് ഗ്രാമേഴ്സ് കെ നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് വാരിയേഷൻസ് no ps rule can account for the variation regarding dif- different position of adverbial in a sentence example adu ida pinna seventh nokka adil namukku number tens adinannum agreement thammal kaanikkan pattilla ennalladana there are many dependencies like number agreement tens agreement etc which are to be stated in the rules appo example aayittu i go there every day adey pole she goes there every day appo ithreyana ps grammar inde എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് കൂടി പറയും കേട്ടോ ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോം ചോംസ്കി ആണ് നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് റെഫേർഡ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ഗ്രാമർ റെഫർ ടു ആസ് എ മോർ പവർഫുൾ മോഡൽ കമ്പൈനിങ് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതെന്താണ് മോർ പവർഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അതിനേക്കാളും ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ഇതിലുള്ള ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചറും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഗോസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രാമർ സാധാ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്രാമറിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി എന്താണ് ഗോസ് അപ്പ് ആണ് അതായത് അതിനേക്കാളും ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആണ
എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളെയും അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാരണമാണ് അത് ജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം ടി ജി ഗ്രാമർ ഈസ് ജനറേറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദ പോസിബിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറേറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചതിനുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പി എസ് റൂൾസ് വിത്ത് ടി ടി ജി റൂൾസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ റൂൾസുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻസ് തരികയാണ് എന്തിനുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻസുകളാണ് ഈ ഒരു റൂൾസിലുള്ളത് ഈ റൂൾസിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടി പറയും റീ റൈറ്റ് റൂൾസ് എന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ നോക്കാം ദീസ് റൂൾസ് ഗീവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻസ് വിച്ച് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് അതിലെന്താണ് കാട്ടുന്നത് എ റീ റൈറ്റ് റൂൾ ഷോസ് ഹൗ എ സിമ്പിൾ ഈസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഒരു സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രീ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു റൂൾ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഈ ഒരു റൂൾസ് പ്രകാരം എസ് എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് എസ് ഈ ഒരു റൂൾസ് പ്രകാരം കേട്ടോ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂൾസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൻറ്റൻസ് ഇനി എൻ പി എന്തിനാണ് എൻ പി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എൻ പി എന്താ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നൗൺ ഫ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ വി പി എന്തിനാണ് വെർബ് ഫ്രൈസിനാണ് ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സ് എന്തിനാണ് ഓക്സിലറി വെർബിനാണ് എന്ന് നൗണിനാണ് വി വെർബിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂൾസ് പ്രകാരം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ വി വെർബാണ് എൻ പി നോൺ ഫ്രൈസാണ് അതുപോലെ ഡിറ്റർമി ഡിറ്റ് ഡിറ്റർമിനറാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ടി ജി റൂൾസാണ് ടി ജി റൂൾസ് എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചറിന് മേലെയാണ് ടി ജി റൂൾസുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചറിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും കൂടി മോർ കോംപ്ലെക്സ്ഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ടി ജി റൂൾസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം ടി ജി ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എ മോർ പവർഫുൾ മോഡൽ കോമ്പൈനിങ് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പവർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കേണൽ സെൻറ്റൻസ് വാസ് ജനറൽ ടു ദ തിയറി ഓഫ് ടീച്ചർ ഇതിലെ ഒരു ഹെഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് കേണൽ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇതിലെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിലെപ്പോഴും ഒരു വെർബേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കേണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവോ ആവാം ഡിക്ലയറേറ്റീവോ ആവാം കേട്ടോ എ കേണൽ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ഓൺലി വൺ വെർബ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിക്ലയറേറ്റീവ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വ്രോട്ട് എ ലെറ്റർ ഷി ക്രൈഡ് വി ബോട്ട് എ കാർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കേണൽ സെൻറ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ദ ദിസ് ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി മൂഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേമഡ് ആസ് കേണൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ് അപ്പോൺ വിച്ച് അതർ മോർ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആർ ഫോമഡ് ഈ കേണൽ സെൻറ്റൻസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് പെൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കേണൽ സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് ഒന്ന് അതൊരു പെന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെന്നാണ് മറ്റേത് എന്താണ് ഇത് പെൻ ഈസ് റെഡ് അത് രണ്ടും എന്താണ് കേണൽ സെൻറ്റൻസുകളാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ടി ജി ഗ്രാമറിലുള്ളത് അത് നമ്മുടെ എബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലോ കോമ്പറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോമ്പറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ
നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ജന്മന തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അവർക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നും ചെയ്യല്ല അവരങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് മനുഷ്യരിൽ ജന്മന തന്നെ ഒരുപാട് റൂൾ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഘടനാ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ ജന്മന ഉള്ളതാണ് എന്ന് എന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വളരും തോറും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോന്നിനും പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓരോ പ്രചോദനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ഭാഷകൾ അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജന്മന ഉള്ള ഈ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ മെന്റൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ യോജി പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഷയിലും എന്തുണ്ട് ഒരു തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു ഭാഷയുടെ പൊതുവായ തത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നത് അവർക്കിപ്പോൾ പുതിയ വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും പഠിച്ച് ഈ ഒരു തത്വങ്ങളിൽ കൂടി അവർ ഈ ഒരു ഭാഷ നല്ലതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നോക്കാം ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് സോ ക്വിക്കിലി ബിക്കോസ് ദ ഇയർ ഇന്നേറ്റ് ഇൻ ബിൽഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫാക്കൾട്ടി ഇന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിവാണ് ദ സിൻഡാറ്റിക് റൂൾസ് ആർ ഓൾറെഡി ദർ ദ ഹാവ് ടു ലേൺ മെയിൻലി ഓൺലി ദ ന്യൂ ബക്കാബുലറി ടു മീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സിൻഡാറ്റിക് റൂൾസുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂ വേർഡ്സുകളും ബക്കാബുലറിസുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമറിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ട്രീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് ആക്കുക വേർ ഫ്രേസ് ആക്കുക വീണ്ടും അതിനെ ഡിറ്റർമിനർ നൗൺ വേബ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആൻഡ് നമുക്കൊരു മോർഫിയം ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതാ ഞാൻ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ എഴുതാട്ടാ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡോഗ് ചെയ്സ് എടുത്ത കാറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നൗൺ ഫ്രൈസും വേർ ഫ്രൈസും ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നൗൺ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് വരിക അത് ഡോഗ് എന്നുള്ളതാണ് വേർ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് ചെയ്സ് അറ്റ് ദ കാറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു നൗണിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സുകളാണ് അപ്പം ഇതിലേതാണ് ദ ഡോഗ് എന്നാണ് വേർ ഫ്രൈസ് എന്താണ് വേബിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സുകളാണ് അപ്പം ചെയ്സ് അറ്റ് ദ കാറ്റ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ ഡോഗിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു മോർഫിയം കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോർഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എറ്റിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് അല്ല മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ദാനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിറ്റർമിനർ ആണ് ദാ ഡോഗ് വീണ്ടും ദാണ് നൗൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്സ് അടുത്ത കാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്സ് അടുത്ത വെർബാണ് ദ ദ കാറ്റ് വേറെ ഒരു നൗൺ ആണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ദ കാറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റേതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം അതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അഫിക്സും സഫിക്സും ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ലോലി എന്ന് നമുക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ വേറെ എൽ വൈ വേറെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്കൊരു മോർഫിയം ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു മോർഫിയം ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ഒരു വേർഡിനോട് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആവാം എന്നാണല്ലോ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റും ആവാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ എന്തായി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പറയാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കി